ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് രേവു മേനകയുടെ മോള് അസിസ്റ്റൻ്റായിരുന്നു തർക്കമായിട്ട് ആയിരം രൂപ ബെറ്റ് വെച്ചു അങ്ങനെ പക്ഷേ രേവു ജയിച്ചു ആയിരം രൂപ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു മൂവായിരം രൂപ ഞാൻ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നു അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ജനറേഷനിലെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുമായിട്ടും എല്ലാം ലാലിന് പിന്നെ ഈ പ്രായം തിക്കുറിശ്ശി ചേട്ടനെ അപ്പുപ്പാന്ന് വിളിച്ച് സെറ്റിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മോഹൻലാൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ രേവുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുള്ളി ലാലിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗുണം അതാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ ലാലിനെ ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ പിടിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എപ്പോഴും ലൈഫ് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരു സിനിമ മോഹൻലാലിന് ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമ മോശമായതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ പിടിക്കുന്നതോ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓവർ സന്തോഷിക്കുന്നതോ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സിനിമ ആ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ലാലിനുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ഒരു പടം ഹിറ്റായി അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാനൊരു ഇപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെയില്ല ഒരു പടം മോശമായ അതിലും അതിലും സങ്കടമല്ല ലാലും മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളുടെ ഡബിങ് സമയത്താണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം മദ്രാസ് വെച്ച് പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം കുറേ പടത്തിൽ സഹ സംവിധായകനായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ അദ്ദേഹമാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സംഭവിച്ചത് ഇന്നത്തെ ലാലിനും വളരെ പങ്കുണ്ട് ആ നിർമ്മാതാവ് എൻ്റെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ലാൽ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയും പിന്നെ ലാൽ എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടും കൂടി വന്നു ആക്ടറായിട്ട് വന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് പടങ്ങൾ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ആ പഴയ സൗഹൃദവും സ്നേഹവും നിലനിർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി ബന്ധവും അതിലുപരിയായിട്ട് സഹപ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എത്രയോ വർഷത്തെ ബന്ധം on screen that's how he came across but lalitan i knew he's going to be a very friendly person from the beginning itself because ad ad illa and he's also extremely uh, friendly mm-hmm. and in the bare he makes you feel very comfortable all the co-stars lalitan is different lalitan is uh, extremely uh, or a open person uh, he's always smiling talking to everybody and uh, i i'll always remember this the first day he came on to the sets i you know i was very nervous he comes up to me and he says hi megna i'm mohan lal nice to meet you so i was i was taken aback by that gesture of his or a mm. superstar one to you know to introduce himself mm-hmm. and talk to you was uh, it was something i learned you know that mm. stardom mm. Sh- should always keep you grounded not make you fly ellarkum ishtamulla oru adu endha nariyilla തടികൊണ്ടാണോ ദേഹപ്രകൃതം കൊണ്ടാണോ മുഖത്തിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ടാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല സ്വന്തം മോനെ പക്ഷേ ലാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് എൻ്റെ അമ്പതാം പിറന്നാളിന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ വൈറ്റി പിറക്കാതെ പോയ മകനാണ് ഞാൻ അന്ന് ആ ഒരു വാക്ക് ഉപരെ എനിക്ക് സീ ഒരു കാര്യം എന്താ മോഹൻലാലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു വലിയൊരു ബിഗസ്റ്റ് പ്ലസ് ഈസ് പുള്ളി അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി സെറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീ ഈസ് എ ബേബി എൻ അമൂൽ ബേബി ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ എത്ര നല്ല നടനാണ് അദ്ദേഹം അല്ലെ എത്രയോ നല്ലൊരു നടനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് ഈ റോഡിന് ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതെനിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈ ഗാഡ് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ കൂളായിട്ട് സെറ്റിൽ വന്ന ആ ആ ആ ആ രംഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സീനിനെ നിസ്സാരമായിട്ട് കൊച്ചു കുട്ടിയെപ്പോലെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഗുണമുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വീട്ടിൽ ആ മോൾഡ് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു അനിഷ്ടങ്ങളുടെ വേദന അവരറിയില്ല ഇപ്പം അഞ്ചിലാറ് വയസ്സിലൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് അനിഷ്ടങ്ങളുണ്ടായാലും കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ യാതൊരു മോനാൽ അങ്ങനെയാണ് ആ സീനിനകത്ത് സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഒരു കോംപ്ലക്സസോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമേ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വേണം റെഡി അതാ അളവിനകത്ത് തന്നെ എന്തുമാത്രമല്ല ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നൊരു കാര്യം എനിക്കത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നടനവും നടിയും കഥ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രതികരിക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തൊരു അളവ് പോലുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് താന്നു പോയാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ലാൽ അപ്പം വിളിക്കും അതാണ് ഈ വന്നേ വന്നേ അത് നേരത്തെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ആ പറഞ്ഞ രീതി ആ എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ എന്തുമാത്രം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച് തഴക്കവും പഴക്കവും സൃഷ്ടിച്ച ആളാണ് ആര് എത്ര ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആ സിനിമയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ അത് അയാൾക്കൊരു പുത്തൻ മേച്ചിൽ സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റും
എല്ലാം വളരെ കൗതുകമാണ് പുള്ളിക്ക് ആ അങ്ങനെ കൗതുകത്തോടെ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആണ് പുള്ളിക്ക് ഓരോ സിനിമകൾക്കകത്തു നിന്നും മെച്ചപ്പെട്ട് മെച്ചപ്പെട്ട് നമ്മൾ കാണും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ പലരെയും നമ്മൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ആ അതെ അദ്ദേഹമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓ അവരൊക്കെ അവരുടെ കാലത്തൊക്കെ അവരൊക്കെ ഈ ഇവിടുത്തെ സീനുകളൊക്കെ ആ അന്ന് ലാലൊക്കെ ആ ചമ്മല് കാണിക്കുകയും ഒരു വിഷമം കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഓ അല്ല ലാല വിഷമം കാണിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലാത്ത ഇങ്ങനെ കൊള്ളും സത്യം ഇന്ന് ഏത് നടന്ന അങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോളേ അങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്ന രീതി ബേസിക്കലി അവർ നല്ല ആക്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് വിത്ത് ഹിസ് പെർഫോമൻസ് ഹീസ് ക്യാപ്റ്റിവേറ്റഡ് ദ ഓഡിയൻസ് അത് ഫസ്റ്റ് പടത്തിൽ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ മഞ്ഞലിൻ്റെ പൂക്കളിലെ പീപ്പിൾ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് സ്കേഡ് ആക്ച്വലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹിം ബിക്കോസ് അത്ര ഒരു ഹീസ് ടു ബി ക്രൂവൽ പേഴ്സൺ അല്ല അതിൽ സോ when people saw him in that film this to be scared literally so his acting was so convincing mm. that is what i'm trying to say okay. and uh, subsequently when a person is such a good actor inevitably sometime he will come out of that shell no okay. lal sir who is the other pillar of the malayalam industry sir inde idile i have learned a lot from sir because grandmaster time ile uh, sir inde mother was a little serious appo pulli ഞങ്ങളുടെ പാക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ആസ് എൻ ആഫ്റ്റർ പാക്കപ്പ് യൂസ് ടു ഗോ ടു ഹോസ്പിറ്റൽ രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഹി യൂസ് ടു ഫ്രഷൻ അപ്പ് ആൻഡ് കം ഫോർ ദ ഷൂട്ട് സോ പുള്ളി എവ്രി ഡേ ദിസ് വാസ് ഹിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് വൺ തിങ് വട്ട് ഐ ലേൺ ഫ്രം ഹിം വാസ് ദാറ്റ് എത്ര പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം ആയാലും ഡോൺ ബ്രിങ് പേഴ്സണൽ ഇൻ ടു പ്രൊഫഷൻ ഡോൺ മിക്സ് ബോത്ത് ബിക്കോസ് പുള്ളി ഐ നോ ഹാഫ് ദ ടൈം പുള്ളി വന്നിട്ട് അമ്മയുടെ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് യു ഓൺ മദർ അപ്പോൾ മദർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദസ് നത്തിങ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ ഫാമിലി പക്ഷെ പുള്ളി അത് വിട്ടിട്ട് പക്ഷെ ടൈം ടു ടൈം യൂസ് ടു ബി ഓൺ കോൾ വിത്ത് ഡോക്ടർ എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ബട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹി വാസ് എ ക്യാരക്ടർ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി യൂസ് ടു ബി ദ ഡോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൺ ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദ മദർ ആൻഡ് യെസ് ഹി യൂസ് ഓൾസോ വെരി ഫൺ ആൻഡ് യു നോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജോക്കൊക്കെ അടിച്ച് വി യൂസ് ടു ലാഫ് ആൻഡ് ദിസ് എ വൺ തിങ് വട്ട് ഐ ലേൺ ഫ്രം ഹിം ദാറ്റ് പ്രൊഫഷനും പേഴ്സൺ പേഴ്സണൽ ലൈഫും പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫും യു ഷുഡ് നെവർ മിക്സ് ഇറ്റ് പേഴ്സണൽ ഇസ് പേഴ്സണൽ പ്രൊഫഷണൽ ഇസ് പ്രൊഫഷണൽ ലാൽ സാറിന്റെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടാണ് എന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് പടം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് പിന്നെ കിരീടം പിന്നെ നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടി സാറിന്റെ അമരം അങ്ങനെ കുറെ പടങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ട എന്റെ ഓർമ്മ രാജാവിന്റെ മകൻ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെയാണ് അപ്പം ആ ടൈമിൽ ലാൽ സാറിനെ പോലെ ലാൽ സാറിന്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ സീൻ ആയിട്ടോ വെടിവെപ്പ് അങ്ങനെ കണ്ണു വെച്ചുള്ള കുറെ സീനിൽ അഭിനയിക്കണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഓരോ നിമിഷവും നമുക്ക് ഏറ്റവും അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമഡികളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും രസിപ്പിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ടെക്നീഷ്യന്മാരായാലും കൂടെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളായാലും വളരെ രസകരമായിരുന്ന ഒരു അമ്പത്താറ് ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയത് ശരിക്കും ലാലേട്ടൻ കാണുന്ന ഷോണ് മുഴുവൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ലാലേട്ടൻ വിചാരിക്കും അല്ല അല്ല ഞാനത് ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസിഡൻറ് എടുത്ത് പറയാനുള്ളൊരു ഇത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇതും നമുക്ക് ഭയങ്കര രസമാണ് ഇപ്പോൾ പുലിമുരുകൻ്റെ റിലീസിൻ്റെ സമയത്ത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഷിംലയിലായിരുന്നു അവിടെ ലാലേട്ടനെ കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചതെല്ലാം മലയാളികളാണെന്ന് പക്ഷേ മലയാളികൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്നിട്ടും അവിടെ നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് നടത്താൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥകളൊക്കെ വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും ലാലേട്ടനെ തിരിച്ചറിയുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ ചെന്നാലും ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ ആളുകൾ കൂടുന്നു ആളുകൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും പുള്ളി യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ആരുടെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും തയ്യാറാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അത് ഇത്രയും ഉന്നതിയിലേക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യും നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ തോളത്തോട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഏറ്റവും മലയാളത്തിലെ സിനിമയിലെ ആ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും